ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்னுடைய லன்ச் ரொட்டின் நைன் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தால் ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நான் ரெடி ஆகிட்டு ஹசன் பேபியும் குளிப்பாட்டி ரெடி ஆக்கியாச்சு ஸோ அவருக்கு இப்போ வந்து நான் தலைசி விட்டுருக்கேன் அவர் தலைசி விடாமல் என்னை வந்து ரொம்ப வம்பு பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் தலைசி உண்டுனாலே பிடிக்காது போல் இருக்குது இங்கிட்ட அங்கிட்ட ஓடிட்டு ரொம்ப என்கிட்ட வந்து சண்டித்தனம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் இன்றைக்கியாச்சும் பரவாயில்ல ஏதோ ஒரு மூடில் நின்றுட்டு இருக்கார் சம்டைம்ஸ் வந்து ஓடியே போயிடுவார் அழுதுட்டு ஓடிட்டார் அவர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து நான் லஞ்சு சமைக்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு பதினோரு மணி போல் ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஸ்நாக்ஸ் தான் இருவேன் ஸோ நிறையா கொடுத்தனா அவர் சாப்பிட மாட்டார் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆப்பிள் ஒரு குக்கும்பர் பீஸு ஒரே ஒரு டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்வீட்ஸை நீக்கிட்டு அவர் குறிச்சு குறிச்சு சாப்பிட்றதுக்குள்ள நான் லஞ்ச் ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டேன் இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கீமா போட்டு குஃப்தா குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதாவது மட்டன் உருண்டை குழம்பு வைக்க போகிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த கீமாவை எடுத்துகிட்டு நல்லா அலசிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி அலசிட்டு இது சுத்தமாக தண்ணியே இருக்கக்கூடாது இல்லைனா வந்து உருண்டை நல்லா பிடிக்க வராது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு அலசி அலசிட்டு இந்த மாதிரி வடித்தட்டு மாதிரி உள்ள ஒரு இதில் போட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நான் அமுக்கி வச்சிட்டேன்னா அது தண்ணி இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுட்டிகிட்ருக்கோம் அதனால் நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நம்ம ஊரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கொத்துக்கறி மாதிரி வாங்கி நம்ம செய்யலாம் நான் ஊரெல்லாம் அப்படி தான் செய்வோம் இங்கே கீமாவாகவே மட்டன் கீமாவாகவே கிடைக்கிறதுனால நான் கீமா எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே உலை வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு உலை ஏற்றிட்டேன் உலை வரத்துக்குள்ளே அரிசியை களைஞ்சி கழனி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டேன் கழனியில் வச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்குள்ளே உலை வந்துருச்சு அரிசியை போட்டுட்டு நான் வந்து குழம்புக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா உருண்டைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிறையாவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபது முப்பது போல் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கும் குழம்பு கூட்டுறதுக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேவையான பச்சை மிளகாய் மல்லித்தலை தேங்காய் அப்புறம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து குழம்ப கூட்டி தாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டுறதுக்கும் தாளிக்கிறதுக்கும் வந்து வெங்காயம் தேவைங்கிறதுனால நான் வந்து வெங்காயத்தை உரித்து வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுத்தையும் உரு ரெடி பண்ண போகிறேன் இது வந்து உருண்டை குழம்பும் மீன் குழம்பு எப்படி செய்வோம்னு சேம் அதே மெத்தடு தான் இருந்தாலும் வந்து நம்ம குழம்பு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் வந்து குஃப்தா குழம்பு வச்சுன்னா இப்போ அந்த குஃப்தாக்குள்ள சாரெலாம் இறங்கி அதோட டேஸ்ட் நமக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி மீன் குழம்பு வச்சுன்னா அந்த மீனோட சார் இறங்கி மீன் குழம்போட டேஸ்ட் கொடுக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காயில் போட்டு அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சூனமும் ஜீரகமும் கொஞ்சூனு வெந்தயம் போட்டு நல்லா வறுத்துட்ருக்கேன் இது நல்லா ஒன்று ரெண்டாக வறுந்து வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தேங்காயில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு அரை முடி தேங்காய் மாதிரி நான் மிக்சியில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த வறுத்து வச்சுருக்க ஜீரகம் வெந்தயம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நான் அரைக்க போகிறப்போ இது ஒன் இப்போ இது ஒன்று ரெண்டாக அரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அரை வெங்காயம் அரை தக்காளி அரைஞ்சி வச்சுருக்கதை போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சொத்து விட போகிறேன் இது பாருங்கன்னா ஒரு பட்டாவும் அரையக்கூடாது கொஞ்சம் தர தரன்னு இருக்கக்கூடாது நார்மலாக இருக்கணும் தேங்காய் வெங்காயம் தக்காளி ஜீரகம் வெந்தயம் போட்டு நல்லா அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சி அதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு வந்து புளி ஊற போட்டு வச்சுருந்தேன் அதையும் அதில் கரைச்சி தேவையான அளவு ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்ல
உங்களுக்கு குழம்பு எந்த அளவு தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவு வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நான் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சுருக்க கழனி தண்ணியாக ஆட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இந்த அளவு தண்ணியாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து மல்லித்தலையை கழுவிட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து குழம்பு கூட்டி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடுப்பில் வந்து நான் பேனை வச்சுட்டேன் பேன் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மாதிரி ஆயில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக வந்து கறிவிடகம் கறிவிடகம் செத்த பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க அரை வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் நல்லா செவக்க அளவு வதங்கணும் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அரைஞ்சி வச்சுருக்க அரை வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா அரை வெங்காடு வரையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் மசிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ வந்து தக்காளியும் கருவேப்பில நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக மீனுமெடுப்புக்காக கொஞ்சமாக வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாருங்க உங்களுக்கு ஷைனியாக தெரியும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு மேலே கூட்டி வச்சுருக்க குழம்பை ஆட் பண்ணி மல்லி வாசம் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு மூடி போட்டுற வேண்டியதான் இப்போ சிம்மில் வச்சு குழம்ப கொதிக்க விட்டுட்டு அடுத்த அடுப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வடித்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ குழம்பு கொதித்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நான் மட்டன் கோலா உருண்டைக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுக்கு முதல்ல மெயினாக தேவைப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் ஸோ சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து நான் உரிச்சிட்ருக்கேன் எல்லா சின்ன வெங்காயத்தையும் உரித்து ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எல்லா வெங்காயத்தையும் வந்து ஒன்று ரெண்டாக அரைஞ்சிக்க போகிறேன் ஏன் இதை நான் மாதிரி நான் அரைஞ்சிக்கிறேன்னா நம்ம அரைக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா முழுசு முழுசாக ஒன்று ரெண்டாக நிற்காது அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்று ரெண்டாக அரை அரைச்சிக்க போகிறேன் இது நான் வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வந்து மட்டன் கோலா உருண்டைக்கு வந்து ரெடி பண்ண போகிறனோ அதே பாத்திரத்துலேயே வந்து நான் அரைஞ்சி போட்டுக்கிறேன் இந்த கோலா உருண்டை குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா வேலை ரொம்ப அதிகம்தான் ஆனால் வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றப்போ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த மட்டன் கோலா உருண்டை போட்டு நம்ம பிரியாணி கூட செய்யலாம் ரொம்ப எம்பியாக சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டிஷ்ஷும் உங்கள்கிட்ட வந்து நான் ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லா சின்ன வெங்காயத்தையும் வந்து சின்ன சின்னதாக பொடியாக வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் கழுவி வச்சுருக்க மட்டன் கீமாவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு மேலே பாருங்க கொஞ்சமாக வந்து ஒரு முக்கா மூடி மாதிரி தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இதில் நான் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவை ஒரு பாதி பாதியாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அரைக்க போகிறதுனால அதுக்கு மேலே தேவையான அளவு உப்பு ஆஃப் கேமராவில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு பல்லு பூண்டு போட்டுக்கிட்டேன் சாரி உங்களுக்கு காட்டலைனாத அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து மல்லித்தலை போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம மசாலா வகையெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மாதிரி வந்து பட்டை கிராம்பு தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு அரை ஸ்பூனு அதுக்கு மேலே ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மாதிரி வந்து மஞ்சத்தூள் காரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணதுனால இதில் வந்து மிளகாத்தூள்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது மேலே வந்து நான் ஒரே ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் முட்டை எதனால் ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து கோலா உருண்டை பிடிக்கிறப்ப கையில் ஒட்டாது அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு குழம்பு கொதிக்கிறப்ப அடியில் போய் தங்கிக்காது ஒட்டவும் ஒட்டாது எதுலேயுமே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கொலா உருண்டை அப்படிங்கிறதுனால நான் ஒரே ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா உப்புலாம் அங்கங்கே நிங்கும் நிற்குங்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா ஒன்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாதி அளவு எடுத்து மிக்சியில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப அரைச்சிடக்கூடாது ஒரு சுத்து விட்டால் போதும் ஒரு சுத்தம் விட்டுட்டு அடியில் உள்ளது எல்லாத்தையும் வந்து மேலேயும் மேலே உள்ளது எல்லாத்தையும் அடியிலையும் நம்ம மாற்றி விட்டுட்டு மறுபடி ஒவ்வொரு சுத்து விட்டால் போதும் ஸோ இந்த பதங்கிறத உங்களுக்கு நான் இப்போ காட்டுறேன் 
உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இந்த பதத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டா போதும் கையில் பாருங்கள் இப்போ ஒட்டவேல பாருங்கள் முட்டை ஆட் பண்ணதுனால இப்போ அரைச்சது எல்லாத்தையும் வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரியே வந்து எல்லா குஃப்தா இதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணி அரைக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒன்ஸு வந்து வாயில் வச்சு பார்த்துட்டு உப்புலாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்து இது போடுங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் அந்த ஸ்டேஜில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சிக்கிட்டால் கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ வந்து தனித்தனியாக அரைச்சது எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்ஸ் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வந்து உருண்டை தேவையோ அந்த சைஸில் உருட்டிக்கோங்க நான் வந்து குழம்புக்கு கொஞ்சம் பெருசாகவே வந்து உருட்டி போட போகிறேன் வறுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக வந்து செய்ய போகிறேன் அப்போ தான் சீக்கிரம் வறுப்படும் குழம்பில் வந்து போடுறதுனால சீக்கிரம் வெந்துருங்கிறதுனால நான் வந்து பெருசாகவே உருட்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த சைஸில் வந்து உருட்டிக்கிட்டால் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ரெண்டே ரெண்டு சாம்பிளுக்கு மட்டும் நான் உருட்டி டெம்பரவரியாக போட போகிறேன் இது நல்லா கொதித்து மேலே வந்ததுக்கப்புறம் விந்து போகாமல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மற்ற உருண்டைங்களாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் என்னோட உருண்டை குழம்பு பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட் சே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ சேம் அதே மெத்தட் தான் இதுலேயும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நல்லா வேகிறதுக்குள்ளே நான் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான மட்டன் கோலாருடைய சின்ன சின்னதாக ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி சின்னதாக போட்டால் தான் சீக்கிரம் வேகும் உங்களுக்கு நல்லா வறுத்தெடுக்கவும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சிட்டோன்னா நமக்கு டைம் சேவிங் ஆகும் அதனால் நான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குழம்புல போட்ட கோலா உருண்டை நல்லா உடையாமல் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ தைரியமாக வந்து மற்ற உருண்டை எல்லாத்தையும் பிடிச்சி பிடிச்சி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ தனியாக வந்து நான் இதுக்குன்னு செப்ரேட்டாக நேரம் ஒதுக்கி நான் உருண்டை பிடிச்சி வைக்கல ஏன்னா டைம் வந்து ரொம்ப ஆகுங்கிறதுனால சீக்கிரம் வேலை முடியணுங்கிறதுக்காக நான் அப்படி அப்படியே பிடிச்சி போட்டுட்ருக்கேன் என்னோடய ஹேபிட் பார்த்தீங்கன்னா வேலை பார்க்குறப்ப எந்த அளவு வேலையை கம்மி பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு ஈஸியாக எடுத்து பண்ணிடுவேன் ஸோ சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சிடலாங்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு பத்து கோலா உருண்டை மாதிரி நான் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடுறதுக்காக மூடி போட்டு வச்சுட்டேன் அதை சிம்மில் வேகட்டுங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க வறுக்கிறதுக்கு தேவையான கோலா உருண்டையை உருண்டை பிரித்து வச்சுட்டேன் நான் எல்லா உருண்டையும் ஒரே நேரத்தில் வந்து பிடிச்சி வைக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஈடுக்கு தேவையானதை மட்டும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டேன் ஏன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈடு வந்து போட்டு வறுத்து எடுத்துறதுக்குள்ளே அடுத்த ஈடை வந்து நம்ம உருண்டை பிடிச்சி வச்சிடலாம் ரொம்ப டைம் சேவிங் ஆகுங்கிறதுனால இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் குழம்பு வந்து சிம்மில் வச்சு கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ அதை அடுத்த அடுப்பில் மாற்றி வச்சுட்டு இந்த அடுப்பில் வந்து வடித்த சாதம் வந்து ஒரு வாட்டி அடுப்பில் வச்சு இறக்கலான்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்ருக்கேன் இப்போ வந்து சாப்பாடை இறக்கி வச்சுட்டு வந்து கடையை வச்சுட்டேன் கடையை நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் வறுக்கிறதுக்கு தேவையான ஓரளவு எண்ணெயை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதில் ஸோ எண்ணெய் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் நான் கோலாருண்டை போட்டு வறுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரே பேன்லேயே வறுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சமாக வந்து வத்தலும் அப்பளமும் வறுத்தெடுக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அடுத்த அடுப்பில் வந்து ஒரு பக்கம் விந்து எல்லாம் ரெடி ஆகிருக்கும் கோலா உருண்டை அதை வந்து அப்படியே பிரட்டி போட்டுட்டேன் ஸோ பிரட்டி போட்டு அது சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுட்டு நான் இந்த சைடு வந்து தேவையான கொஞ்சமாக வத்தலும் அப்பளமும் வறுக்க போகிறேன் ஸோ இதில் அப்பளமும் வத்தலும் இந்த குழம்புக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எஸ்பெஷலி வந்து புளி குழம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்கிறதுனால நான் எப்போ புளி குழம்பு வச்சாலும் அப்பளம் வத்தல் இல்லாமல் இருக்காது அப்பளமும் வத்தலும் வறுத்து ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வச்சுருக்கேன் கோலா உருண்டை வந்து ஒவ்வொன்றா ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது நல்லா எண்ணெய் சூடாக இருக்கிறதுனால உடனே வந்து கருக்கி ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ போட்ட உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸு கோலா உருண்டை வறுக்கும் போது சிம்பிளை வச்சே வறுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரம் கருகிடாது உள்ளே உள்ள மசாலாவும் நல்லா வேகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அதனால் வந்து சிம்மில் வச்சு எப்போவுமே வறுத்துக்கோங்க நான் சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மாதிரி நல்லா வெந்திருக்கும் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட் எய்டை எடுத்துக்கிறேன்
இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரெண்டாவது ஈரை போட்டு நல்லா வறுக்க தொடங்கிட்டேன் இது ஒரு பக்கம் வறுத்துட்டு இருக்கப்பே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து இதுக்கான தேவையான கொலா உருண்டை எல்லாத்தையும் நான் உருட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒவ்வொன்றா எல்லாத்தையும் அட்டன் டயத்தில் நம்ம வந்து உருட்டி எடுத்து வறுக்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறையா டைம் சேவிங் ஆகும் நான் எப்போவுமே இந்த மெத்தடை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப டைம் சேவிங் ஆகும் இந்த குழம்பு வைக்கிறது எஸ்பெஷலி ரொம்பவே டைம் அதிகமாக தேவைப்படும் இன்னும் எவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து நம்ம டைமை வந்து கம்மி பண்ணுமோ அந்த அளவு கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் வந்து குழம்பு வந்து கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து சீக்கிரம் கருகிடாமல் சிம்லையே வச்சு செத்தைக்கு செத்த வந்து பரட்டி எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன் கோலா உருண்டையை வந்து வறுத்து எடுத்துட்டேன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சு அதுக்குள்ளே இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு எடுத்துகிட்டுக்குள்ள ஹஸ்பண்ட் பேபி வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார் விளக்கமாக எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தார் கேமரா எடுத்து காட்டணும்னு குடுக்குறனு ஓடி போயிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அது வெந்துட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நான் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ புடையில் இருந்த எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ இது தாங்க லாஸ்ட் ஈடு லாஸ்ட் ஈடு வறுத்து எடுத்து முடிச்சுட்டேன் நான் இப்போ என்னோடய கிளீனிங் ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக வந்து எம்மியாக வந்திருக்கு நம்மளுடைய மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு உடையாமல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இது கையில் ஒட்டும் ஒட்டாது உடையும் உடையாது நம்ம முட்டை ஆட் பண்ணதுனால சாஃப்டாகவும் இருக்கும் கொலா உருண்டை இப்போ நம்மளோட லன்ச் மெனு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒயிட் ரைஸு மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு ம கோலா உருண்டை ஃப்ரையி மோப்பளம் வத்தல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து கிளீனிங் ஒர்க் முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து லஞ்சும் ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்குள்ளே என்னுடைய ப்ரேயருக்கு டைம் ஆனதுனால நான் ப்ரே பண்ண தொங்கிட்டேன் ஆஃப்டர் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் என்னுடைய வேலைங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு வர டைம் பார்த்தீங்கன்னா டூ த டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய லஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் ஹஸனோட கொஞ்சம் நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட்லான்னு சொல்லிட்டு அவரோட விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து அந்த காரை வச்சுட்டு ஜாலியாக வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தார் ஹாப்பியாக இருந்தார் ஜாலியாக அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போய் போய் வந்து ஒளிஞ்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தார் என்கிட்டக்க அவரோட ஃபேவரட் பிளேஸில் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் பார்க்குற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய்